een baan die bij je past. Fabian werd professioneel gamer. Fabian stopte twee jaar geleden met zijn opleiding MBO ICT. Ik wilde maar één ding, professioneel gamen. Andere hobby's dan gamen had hij niet. En nu is hij onder de naam Febivan een wereldster en verdiende al 70.000 euro aan prijzengeld. Dat is nog exclusief zijn salaris, namelijk 10.000 euro per maand. Wat doet een jongen van 19 met al dat geld? Alles staat op een spaarrekening, zegt hij. Uitgaven heeft hij niet, zijn team regelt alles, boodschappen, huur, reizen en computerspellen. Ben je je werk? Of je nu professioneel gamer bent, in een winkel staat of werkt als verpleger, je beroep is belangrijk en bepaalt een groot deel van je leven. Wat is voor jou de goede baan? Om te weten of bepaald werk voor jou geschikt is, gebruik je de volgende vragen. Wat voor werk is het precies? Is het werk veilig en gezond? Hoeveel verantwoordelijkheid krijg je? Hoeveel verdien je erbij? En hieronder gaan we op al deze vragen dieper in. Wat voor werk vind je leuk? Of wat voor werk ga je doen? Wat voor werk vind je leuk? Werk je liever met anderen of alleen? Heb je graag een vaste eigen werkplek? Of werk je liever steeds ergens anders? Een KPM-monteur werkt vaak alleen, maar wel steeds op een andere plaats. Op een crash werk je juist heel intensief met anderen samen. Het is ook goed om te weten of het werk afwisselend is of dat je elke dag hetzelfde moet doen. Als verpleegkundige heb je bijvoorbeeld veel verschillende taken, overleg met collega's, patiënten wassen, bloeddruk en temperatuur meten en gegevens van patiënten bijhouden. Verder is het nuttig om te weten hoe goed, uh, met computers, hoe goed je met computers moet zijn. Want zelfs een automonteur sluit eerst een laptop aan op een auto om te kijken wat er kapot is aan de motor. Werk je veilig en gezond? Het is belangrijk dat je op een gezonde en veilige manier aan het werk bent. Dra Daarom dragen bouwvakken stevige schoenen en een helm. En op kantoor heb je een goede stoel nodig, anders krijg je last van je nek of rug. In de Arbo-wet, Arbeidsomstandighedenwet, staat precies hoe werkgevers moeten zorgen voor gezonde en veilige werkplekken. Voor jongeren zijn er zelfs speciale arbo-regels. Ze mogen bijvoorbeeld niet zwaar tillen en niet te lang achter elkaar werken. Hoeveel verantwoordelijkheid krijg je? Als je eigen baas bent, ben je werkgever en verantwoordelijk voor alles wat er in je bedrijf gebeurt. Dat geeft wel vrijheid, maar je moet wel alles zelf regelen en je maakt vaak lange dagen. Als werknemer heb je altijd een baas boven je die zegt wat je moet doen. Maar ook als werknemer ben je veel verantwoordelijk, kun je veel verantwoordelijkheid krijgen. Bijvoorbeeld voor een afdeling binnen het bedrijf. Hoeveel verdien je? Hoeveel je precies verdient is afhankelijk van het soort werk dat je doet. Je leeftijd, je opleiding, je kennis en je ervaring. Om ervoor te zorgen dat niemand te weinig verdient, geldt voor werknemers vanaf 15 jaar een minimumloon. Dat is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Recht op werk. Werk is een recht. Daarom staat in de grondwet dat de overheid haar best moet doen om voor voldoende banen te zorgen. Maar dat betekent niet dat iedereen automatisch werk vindt. Als het niet lukt om een baan te vinden, heb je recht op een uitkering. Vaak heb je dan wel een sollicitatieplicht. Dat betekent dat je moet blijven zoeken naar een baan. In sommige gevallen hoef je niet te solliciteren. Bijvoorbeeld als je zorgt voor een ziek familielid of als je vanwege je leeftijd niet meer hoeft te werken. 